Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hi. Okay, let's wait one minute to, to start. Okay, guys, uh, yeah, yeah, Mohin Sad. We're going to take attendance right now. Okay, very good. Let's take attendance. Please turn on your cameras. Okay, this is class number 14. We say no, 11, 12, 13, yeah, 14. This is class number 14. Today is the, the, the 10th. All right. Ada Susena. Present teacher. Okay, thank you. Ana Maria Chacon. Present. Carla Ivania. Carla. Carla, Carla, la veo acá, pero no, no, no me está contestando. Carlos Armando Duarte. Carlos Armando. Ok. Claudia Marisela Solano. Debra Raquel Soto. Present. Ok, thank you. Uh, Elvin Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto Cosme. Present. José Antonio Cubías. José Antonio. Present. José Saúl. Present. Carla Jené Amaya. Present, teacher. Luis Sumaña. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present. Rina Álvarez. Rina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Rosorto. Present. William. Present. Okay. Uh, Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. And Jocelyn Imeda. Present. Alguien que no llame? Carla, are you here? All right, very good. Okay, guys. All right, look. Come over here and look at my screen. Let me make this bigger. Hold on. All right. Yesterday we looked at the the present continuous or the present progressives, es lo mismo, right? And we looked at it at the present progressive to talk about ongoing actions or situations. For example, we are updating the information this weekend. The staff is planning to give him a promotion, okay? Que es lo que tengo que tener? The verb to be, right? And the verb with ing, okay? Eso es super, super importante, ¿sí? El error más común es Sacar el verb to be, decir, the staff planning to give him a promotion. No, the staff is planning to give him a promotion. Okay. All right, questions? All right. Help me with this exercise. All right, let's do this, to, let's do this one together. All right, this is the options here, 
right? And I'm going to send it to you. No, trabajémoslo acá, porque todavía estoy esperando que algunas personas ingresen. All right, trabajémoslo acá juntos, okay? Look at the uh, vocabulary that I have, right? Todas tienen is and then a verb, and then ing. Uh, for example, is staying. Staying es, se está quedando, ¿sí? La acción de quedarse. Is meeting, right? La acción continua de reunirse, meeting. Is becoming, right? La acción continua de cuando algo se está, se está, se está, ¿cómo decimos en español? Se está convirtiendo, algo así, ¿ok? Is talking, uh, perdón, is taking, ajá. Uh -huh. Sorry, eh, mm -hmm. tenía problemas con mi audio. Uh, ¿quién, no es? ¿Quién es usted? Ah, Carla. Ok, mm -hmm. ok, Carla. No problem. Después vamos a tomar asistencia otra vez. No se preocupe. Thank All right. you. Is taking la acción continua de está tomando. Alguien está tomando algo, right? For example, he's taking his break. He is taking his break. Está tomando su receso, ¿sí? Is traveling. Está viajando. La acción continua de viajar. Is working, está trabajando. Is planning, okay, está planeando. All right, so son las acciones continuas de, okay. So, number one, James blank around Australia. He's traveling. Which one can I use? Mm -hmm. James All right. is traveling. Correct. Mm -hmm. Correct. He blank at a youth hostel in... He's staying. Yeah, he's staying, correct, correct, good. He's staying. He's staying at a youth hostel in a little Australia town. Un hostal. <laughs> the town blank yeah. more and more beautiful because of its beautiful beaches. It's becoming. It's becoming. Um, correct. Mm-hmm. Very good. James blank his friend Brad in town tonight. Planning. Is meeting. Is no. meeting. Planning. Is meeting. Is meeting. Meeting. Yeah. Meeting. Mm -hmm. James oh. is meeting his friend Brad his in friend. town tonight. Brad blank there as a tour guide over the summer. He's working. Mm -hmm. He's working. Okay. James is in the town center now. Look, James, blank, a picture He's of another tourist. He's taking. 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 He blank to the museum after this. He's planning. 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 He's planning to go to the museum after this. Okay. Very good. So we use the present continuous to describe what the actions are doing, okay? To describe ongoing actions. For example, acciones que continúan, es decir, están pasando, pero están continuando, okay? Están pasando en este momento, pero están continuando. James is traveling around Australia, ¿sí? Él está allí, está viajando y está dando vueltas por ahí, ¿sí? Está visitando, okay? He's staying at the hotel, right? Se está quedando. Sí, ahora, quiere decir, se está quedando allí, pero tal vez en este momento no está ahí. ¿Por qué? Porque tal vez anda visitando la ciudad. ¿sí? Pero sí, es una acción que continúa. Uh -huh. Yes? What is youth? Youth, eh, no sé, youth significa joven. Sí. Youth hostel, no sé. Para personas jóvenes, no sé. Yeah. Hostel is like, it's not a hotel. It's like a little more informal. Okay. Okay. All right. The town is becoming more and more popular because of its beautiful beaches. Okay. James is meeting a friend, Brad, in town tonight. Now, pregunta. Look at this sentence, right? James is meeting... His friend Brad in town tonight. Esto es presente continuo, ¿sí? 
estamos usando la estructura de presente continuo, ¿sí? Pero no está pasando ahorita, sino que va, va a pasar esta noche. Entonces, ¿por qué es presente continuo, pero no ha pasado todavía? ¿Sí? ¿Te vieron? Ya. Yeah. Es presente continuo, ¿sí? Mm -hmm. Pero no ha pasado todavía. Entonces, para que ustedes sepan que también se puede usar para describir algo que va a pasar. Pero tiene que pasar en, el, en un periodo corto, es decir, no, no muy lejos de este momento. Okay. For example, right? I am meeting my, my friend after work. Okay. I am meeting my friend after work. ¿Sí? Es decir, voy a reunirme con mi amigo después del trabajo. ¿Sí? Es present continuous. I am meeting. Esto es presente continuo, presente progressive, como le quieran decir. Pero no ha pasado. ¿Por qué? Porque tengo una expresión de tiempo. After work. ¿Sí? Aquí yo tengo una expresión de tiempo. Tonight. Okay. La expresión de tiempo te va a guiar. ¿Sí? So pongan atención mucho a eso. Brad is working there as a tour guide over the summer. Okay. James is in, is, in, is in the town center. Look, Jane is taking a picture of another tourist. Esto sí es lo que está pasando en este momento. ¿sí? Ahorita yo lo veo. Hey, mira, le está tomando una foto a otra persona. Esto sí está pasando ahorita. He is planning to go to the, to go to the museum after this. ¿Ha pasado esto? ¿Está pasando? No. No. ¿Va a pasar? Sí, va a pasar. ¿Sí? Entonces también se usa el present continuous en esa forma. ¿Sí? Ok. ¿Questions? ¿Questions? Ah, all right. ¿Alguna pregunta con present continuous? Okay. Es común ese uso que usted nos menciona de que puede ser para posibles de corto periodo de tiempo, pero que todavía no ha pasado. ¿Es común o, o se ocupa sí, rara sí. vez? Sí, No, es común. Ambos. ¿sí? Okay. Present continuous para describir lo que estás haciendo ahorita. I am taking a test. I am sending an email. I am studying English right now. Pero también present continuous para algo que va a pasar en en un periodo cercano, ¿sí? Um, okay. I am watching the TV show after the class. I am watching the TV show after the class. Pero ahí está la frase al final, ¿sí? ¿Escucharon? After the class. ¿Sí? Tienen que aclarar con la time expression. ¿Ok? Questions? All right. So, let me see. I have here an activity. Let's see. I think it's, this activity was in the book. Aquí está. And I think this is page 35, but I'm going to send you this picture so you guys can work on it. All right, so let's practice this. All right, pongamos en práctica. Write sentences using the present progressive forms in the verbs and parentheses. ¿Sí? Ahí le están dando el verbo. Ustedes tienen que modificarlo, ¿sí? Present continuous sentences. Okay? Questions? All right. So, después que tengan esto, ¿sí? Entonces van a hacer esto. Writing exercise, ¿ok? Write a seven-line paragraph about activities you are doing these days. Actividades que están haciendo en estos últimos días, ¿sí? Look, these days. Use the present, progressive, right? For example, vengo yo y digo, ¿ok? Um, I am exercising every day. Okay. I am also eating healthy. Okay. I am uh, planning to go to uh, La Unión for the weekend with my wife and child. ¿Sí? Esto es lo que estoy haciendo yo. Now, ¿lo estoy haciendo todo en este momento? No. 
pero lo voy a hacer en el futuro cercano, ¿sí? Ahí están las expresiones de tiempo. I am exercising every day. I am also eating healthy. I am planning to go to the union for the weekend with my wife and child. ¿Sí? Ahí está. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿sí? Questions? Preguntas? Questions, questions? Pregunten aquí, no le pregunten al compañero. <laughs> tal vez él, ah, tal vez está también perdido. <laughs> ok, questions? Preguntas? All right, démosle. Um, creo que es la página 34 en el libro, pero igual se lo voy a poner ahí. Okay, we do it. Hello, hello. Eh, ya hello, les cayó hello. la imagen, todavía no. No, no teacher. No, yes. Yes. Okay. All right, very good. So, pueden trabajar junto. Las preguntas, la primera, la primera parte la pueden hacer individual, cada quien puede hacer la suya. El paragraph lo pueden hacer juntos, como quieran trabajar. Okay. Okay, plan. plan. I am I plan. I am planning. All holiday. Hmm? I am planning to take vacation the next week. The next week. I am planning to go to the beach with my boyfriend. Okay. Um, call. She she is calling with her mother. Calling with her mother. Check. Mm. Check. Wow. I am checking my email all day. I am checking in email every day. Mm -hmm. Quite. Quite, quite, quite. 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 Send. Um, right, Jose? <laughs> Fatima. Ryan. Writing report in the world tomorrow. I am writing the report tomorrow. Okay. Sending, she's sending. 
She's sending. Uh, okay. 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 For planning. Okay, I am planning the trip with my friends. Um, call. I am calling my boss from my house. Is correct, teacher? I am I am calling my boss from my house. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Le está llamando desde, desde tu casa. Mm -hmm. Ajá, correct. Okay. Mm -hmm. Okay. Um, what is it? Ah, okay. Dale, René. Dale, dale. Ah, I check the email in the after room. I am checking my what? Email in the after room. Okay, yes. Okay. Uh, I am reading a letter. Okay. You can also remember to use time expressions, right? Uh, this afternoon, after that. Okay. okay. Send. I am sending a very important email to a client. Mm -hmm. And now, you can also say, for example, this afternoon, this morning. This okay. vas a hacer esto, pero en, esta, en el transcurso del día, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando, cuando quiero decir que lo estoy haciendo en el momento, sí puede ser así, ¿verdad? Sí. Ya, yeah, ya, yeah, ahí uh -huh. están los, los dos usos, ¿verdad? Se puede. Sí, yes. So por eso le agregamos el time expression. Ajá, uh -huh. okay. Uh -huh. ok. Ok, ok. Y, ¿cuál es el otro verbo? Speak. Uh, I am a speak, a speaking English very well. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Right. Oh. Okay. The next activity is a Royal Seven Nine. Okay. 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 Eh, lo que ustedes están haciendo en estos últimos días. Ok. Dice, okay. nowadays. These days. En estos These días. Days. Ok. Ponga que le envió un ramo de flores a su novia. No, ahorita puse, no sé si. Oh. Bueno, el teacher ahí que nos diga si estamos, tiene algún problema de gramática. Ajá. She's planning to go to the beach to the next week. Mm -hmm. I'm calling the customer service because my internet is failing. Ah, failing, failing. Ajá, ahí está, es cierto. No sé we're, si sending, we're sending an answer. A-N. An, es cierto, an. Answer. After morning meeting, I would say after the morning meeting. After the morning, okay. Mm. Este, por ejemplo, mire, no sé si se entiende, estoy escribiendo un reporte de las actividades hechas en la semana. Yes, that's correct. That's good. That's correct. Y aquí. Mm -hmm. Now the we the writing to, exercise. We are also okay. about speaking. Present present. You. Así no no. No con la u primero. Ajá. Uh -huh. Continue. Right now. Okay, very good. 
Yeah. Now, the exercise number six, it has to be individual, see? Okay. Exercise number six, no lo pueden hacer en grupo, ese es individual, ya que son actividades que ustedes están haciendo en estos días. Okay. Okay. Vamos a empezar, entonces. No se tome captura, ah, pero no sé si le tomaron, no sé si le tomaron captura. Este... No, it's okay, don't worry. It's fine. I'm working, uh, I'm working next Saturday. Okay. Saturday. <coughs> Saturday, okay. Uh, I, I'm working next Saturday. Um, uh, I'm going to sure on Sunday. Okay. Dice, dice ahí la actividad, actividades o cosas que están haciendo en estos días. Es decir, por ejemplo, uh, I am taking a training at work. Estoy tomando un entrenamiento en el trabajo. Sí, eso es algo que estoy haciendo. Eh, no necesariamente en este minuto, sino es algo que estoy haciendo en estos días. Ok. Ah... Uh... Um, I'm, I'm study, I'm, I'm study English, uh, this week. I am studying English this week. Mm -hmm. Yeah. Okay. Mm -hmm. Continue with it. Okay, I am typing some reports. Uh, this week. Okay, maybe maybe I am um, I am a I am checking email every mm -hmm. day. Yeah. Okay. Uh, let me see. Um, I'm meeting, uh -huh. uh, I'm meeting, uh, I'm meeting with, with your my, boss. Yeah, with my boss uh, in the week. Now, uh, ¿cómo sería si yo quiero decir durante la semana? During. During the week, no. During the week. During the week. During the week. Okay. okay. During the week. During the week. During the week. Look at the chat. Okay. Mm -hmm. During the week. Then, then the 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 best. I I am uh, I'm meeting with my boss during the week. It's correct. Mm -hmm. It's correct. Mm -hmm. Okay. Uh, I am visiting visiting clients. Okay, I I'm, I'm checking uh, the new program during the week during the week. Mm -hmm. I Deborah. I am planning to work on Saturday. Okay. Mm, I am driving to work this week. Okay. I am I, I am given uh, uh, I am given to to trainer during the week. Uh, I am giving to training during the give uh, during the during the during the week. No, that entrenamiento. Uh, 
Okay, I am giving the training during the week. Oh, okay, I'm giving the training during the, the mm -hmm. week, okay. Let me see. Um, I... My boss, my boss checking uh, my memorize. Uh, no. No, my, my boss, boss is, is checking. my boss. Sorry, my boss is uh, checking a uh, memorize during the week. Memorize. Memorandum. Memorandum. Uh, I don't know mem what. Memorandum. Mem memorandum. Sorry, memorandum during mm -hmm. the week. Yes. Okay. Uh, let me see. I, I, I am. Checking the the core efficient during the week. Um. I am writing. Yeah, Deborah. I am writing a a financial report uh, during this week. Okay. Writing. Uh, writing. Writing. A nation report. Mm -hmm. Okay, I'm checking. Okay, questions. Uh, ¿Ya empezaron el paragraph? Yeah. El paragraph yeah. individual, ¿ya lo hicieron? Yes. Ya lo Okay. Eh, ese es más individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que ustedes están haciendo. Ok. 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 All right, very good. Uh, we have five minutes. Five minutes. Ok. Ahora no, no me pido. No. Ok, questions? Mm, no actually, question. we don't have questions. We already uh, participate with the with the work and we are reviewing the homework 13 because um, I have not tried it uh, yet, but they are having issues to complete that homework. Okay, uh, we can see it towards, towards the end of the class. I can project and I can show you. All right, so no sé quién tiene preguntas, Sandra, Jose, Jose, si tienen preguntas, eh, Mándeme un mensajito, ¿sí? Y lo vamos a ver 10 minutos antes. Ok, de acuerdo. Antes de las 10. Now, eh, ¿ya terminaron su propio paragraph cada uno? Ya. Yeah. Ok, let me read it. Uh, let, me, let me hear you read it. Léanlo. Sandra, you go first. Read okay. the paragraph. Vamos, vamos a ver la primera. Eh, espérame, voy a meterme a las... Oraciones. Ah, gracias. I am planning, uh, I am planning traveling. Eh, el otro es, them, I am, uh, I am calling. Ok, I time am... out, time out. Veo que me están okay. leyendo el primero, no es el primero, yo le estoy preguntando de este. Ah, okay. ah ok, ok, ok. Okay. Sorry, sorry. No, no han trabajado ese, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yeah. Sí, ya lo, <laughs> ya, ya lo trabajamos. Ok, so estas son actividades que ustedes están haciendo durante estos días. Ok. I am sending email a teachers and students. Mm -hmm. I am meeting. I am... Eh, ¿Cuál era la otra? I am greeting, I am greeting letters okay. uh, for the students. I am meeting, I am meeting, oops, <laughs> veamos otro. Okay. ¿Con quién se está reuniendo en estos días? Uh, sí, I am meeting in my boss. Mm -hmm. I'm... Employees, mm -hmm. 
The other. I am taking a I am working uh, the I am working the programmes pro, ¿Cómo se dice programación? Program programming. Programming, I am working programming the evaluation evaluation the student. No. No. <laughs> no, no. 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 Ok, veo que la están haciendo así como en el momento. Listen. ¿Qué están Ay. haciendo en estos días? For, for example, I am meeting mm -hmm. with my boss this afternoon. Uh, I am mm -hmm. taking a training at work. Estoy tomando mm -hmm. un entrenamiento en el trabajo. I am uh, planning to go visit uh, my friend at the beach. Uh, I am planning. I am traveling. Uh, I am sending an email. Okay. Mm -hmm. All right. So, ¿qué están haciendo en estos días? Activities that you're doing these days. Mm -hmm. She she didn't before, but I think that she forgot to write down the, the information. Ah, okay, the okay. She's trying to to formulate another uh -huh. another. ¿Cómo se dice? I'm uh, remember. Mm -hmm. Otra sentence. <laughs> another mm -hmm. sentence. Yeah. Another sentence. Okay. Very good. Isela, read your paragraph. Okay, actually, I'm having meetings every single day. Um, I'm preparing material for my for my agents, mm -hmm. also every single day. I'm reading emails every single morning, and also I'm responding emails. Um, very good. Every mm -hmm. single day. Yeah. Very good. Very good. Now you can say. Throughout the day. Okay, ya se fue. Ok, ella estaba diciendo every single day, es decir, todos los días. También se puede decir um, all day. All, all day. day. Mm -hmm. okay. ok. Porque every single day es más como cada día. Pero si quiero decir todo el día, all day. All day, all day. Okay. Mm -hmm. Ok. Very okay. yeah, good. Ok, very good. Um, alguien me preguntó cómo puedo decir todo el día. Es decir, I am checking emails all day. Uh, you can, hay, hay dos formas, ¿sí? Puedes decir all day, all day. O, o también puede, si quieren decir cada día de la semana, es decir, refiriéndome a cada día, voy a estar haciendo esto. I am checking emails every day. Every day. También puedes decir all day. Okay. Hay otra expresión, no sé si la han escuchado, dice throughout the day. Throughout the day. Okay. También esa expresión throughout es como decir a través del día. Okay. También lo pueden usar con I will. I will be checking emails throughout the day. Okay. All right, very good. Ok, les mandé una guía. Sí, que es la que vamos a, en la cual vamos a trabajar ahora. Ah, pero antes de la guía, permíteme, le voy a dar el vocabulario primero. ¿sí? So let me, let me review the vocabulary. No vayan a la guía todavía. Eh, veamos el vocabulario primero. Okay, where is it? Aquí está. All right. Look at this vocabulary here. All right. Let's identify the vocabulary first. Research management. Repeat, research management. Research. Uh, voy a compartir de nuevo, creo que no la están viendo. Voy a compartir otra vez. ¿Sí? Okay. Number one, repeat after me, research management. Research, research management. management. 
Now, esto es un, uh, a verb, resource management. Management aquí es un verbo, ¿sí? So es eh, manejo de recursos. ¿Sí? Resource management. Manejo de recursos. Important, importante. Organization. Eh, ya saben, organización. Aspects. This word is very similar in Spanish. Aspectos. The same. It's almost the same in Spanish. Okay. Performance. Performance. Quiere decir rendimiento. Sí. Como tú estás haciendo tu trabajo, tu desempeño también. Significa también desempeño o rendimiento. Okay. Human resources. Right? Recursos humanos. Una vez más, esta es similar. No es organization, sino organizational. Okay. All right. Uh, productively. Productively, perdón. Productively. Siempre cuando ustedes vean un, una palabra y termina con L Y. Okay. Casi siempre este es un uh, adverb. Sí. Es como cuando nosotros decimos en el español mente. ¿Vale? Right? Permanentemente. ¿sí? Productivamente. Responsablemente. ¿Sí? So, siempre cuando vean esa, esa palabra. Responsibly. Siempre cuando vean esa palabra L-I al final es siempre mente. Por ejemplo, responsablemente. Productivamente. Okay, so here, productively, communicate, a verb, right, to share information, significa, organization, una vez más, skills, skills, habilidad, es casi como habilidades, pero no es igual, sí. Uh, the difference between skills and abilities, skills is Destreza. something... Sí, sí, pero skills se desarrollan. Habilidades es algo que es más natural para nosotros. ¿sí? Skills es algo que tú desarrollas con estudio, con práctica. ¿sí? Abilities is something that you're born with. Habilidades ya es algo que, con, que, con lo cual tú naciste. ¿sí? Uh, decisions, teams, critical, okay? critical, Significa casi lo mismo, como algo bien importante. Relationships. Ensure. Ensure in, in Spanish es asegurar. Responsibility. Una vez más, ahí está mente, responsablemente. Solve. Resolver. Okay. All right, so. Para que tengan una idea de los terms. ¿Por qué? Porque la vamos, lo vamos a ocupar en la guía. So, ahora les voy a enseñar la guía. Si quieren, vean acá. Primero. Les voy a decir qué vamos a hacer. All right. so, tenemos dos actividades aquí en la guía. Number one. Number one. Complete the article with the words provided below. Right? So, este primero. Este, esto es de un artículo, de hecho, de la internet que saqué. ¿Sí? De... Cómo ser un buen jefe de recursos humanos. Okay. So, aquí está el oráculo. Y ustedes tienen que llenar las palabras. ¿sí? Llenarlo con las palabras. Okay. So, ese es el primer oráculo. Después hay uno más abajo. Siempre la primera actividad. Aquí está el oráculo. Aquí están las palabras. Ok. Very good. Sí, hagamos este y después les voy a explicar la siguiente actividad. Sí, so, trabajemos este. Right. Y después veamos, uh, de hecho, tomemos asistencia para no interrumpir. Tomemos asistencia ya y después así nos vamos a trabajar. All right. Ada Susena. Present, dicho. Ana María Chacón. Present. Carla Ivania. Present. Carlos Armando Duarte. Present. 
Claudia Marisela. Claudia Marisela Solano. Pedro Raquel. Present. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio. Present. José Saúl González. Present. Carla Jené Amaya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present. Rina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Jocelyn Rivas. Present. Okay. Very good. So, um, ahí tiene la guía. Trabajemos en la actividad uno. ¿sí? Eh, yo voy a estar ahí para apoyarlos. Okay. Si tienen alguna duda, levanten la mano. Okay. Big or, or big or small human has become a crucial part of any with their main goal of maxim, maximizing employee to achieve overall objectives HR managers are becoming more than Mm. Ah, but la primera creo que es human resource. Human resource. Digo, más human resource. Son dos palabras. Uh, resource, resources, management. management. Uh -huh. Okay. Digo, más human resource management has become crucial part of any organization because it was the any resource resource management uh -huh. resource management has become Any aspect. Uh, I think it's uh, organization. Has become a crucial part of any organization. Which, no lo puedes escribir. No, no, ahorita lo voy a poner. Ahorita vamos a poner aquí. Resources. Resource management. Bye. Mm -hmm. la Has become a crucial part of any organization. A year organization. With their main goal of, ma of maximizing employee. Mm. Quizás ahí es. 
Buscando a los empleados. Maximizing employee. employee. Mm. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que produce el employee? Look at the words there. I told you one of the words there means uh, rendimiento. Uh, performance. Mm -hmm. Performance. Human resource, it's not an easy thing. Human resource. Uh -huh. sí. Administrar el departamento, algo así. Human. Gestionar recursos humanos, no es una tarea fácil, algo así. Ah, sí. uh -huh. Okay, this is a manager the major manager. Bueno, solo sobró una, ¿no? Como que sobró. Ah, no, una. pero la parte de abajo también tiene que hacer de la de arriba, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, ah, ok. Sí. No creo que sea de la. Resources. O será de la de abajo. No, la parte de abajo creo que está más abajo. Pero... Sí, sí, sí. Es la... el otro cuadro donde está organiz... organización. Teams ensure productivity. Ajá. Esperamos. Vale, para recapitular, no, en el anterior, number one, resource management. Resource management. Number two, organization. And number three, this. Performance. Performance, number three. Import. Y el de next is more important is the important. number four. Number four. And number five. Human resource. Human resource. Mm -hmm. Eso falta una aspect. Ah, la que creo que va en la primera que todavía no la hemos completado, creo. What? Es que hay dos espacios. Ah, pero era, creería yo que era para resource management. Ah, resource management, ¿verdad? Uh -huh. Creo que son dos, dos, dos two words. Ok. No. Oh. Y si le ponemos, espera. No, no sé, no, no sabe. No. ¿Sabes qué dice? Beef or small. Y de ahí dice human. No sé si hay ah. más en human resource. Y ahí creo que va a ser. Has become a crucial part of aim. Ajá, es como el aspecto de la gestión de recursos humanos. Ajá. Se ha convertido en una parte que usa algo así. ¿eh? Ajá. Entonces, ¿qué haría? Big, big or small human resource management aspect has become a crucial part of any organization. Yes? Ajá. Ok. Eso sería number three. Sí. Ok. Nice. Ajá. Ok. Finish. Now. 
Vale. Entonces wow. quedaría big or small human resource management aspect uh -huh. has become a crucial part of any organization with their main goal of maximizing employee, ¿sí? employee performance to achieve the organization's overall objectives as our managers are becoming more, more important than ever. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Sí, así sería. Ok, y luego sería... Uh, managing your human resource is not an easy fit. And just like with any other type of manager, there are specific that make you re recognize... ¿Cómo se dice? How do you say, teacher? Recognize. Recognize. Recognize, recognize as a good HR manager. Ok. Now, si, si, en el, si es en el pasado, hay un poquito de t. recognized. Recognized, recognized. Ok. Recognize. Ok, the next activity. How to be a good HR manager. El, lo que va traduciendo ahí ¿verdad? o lo que va explicando el, el párrafo sí este mira eh, ahorita ya terminamos la primera parte porque toda la actividad uno entiendo que es todo esto sí ah, los dos párrafos uh -huh. bueno, entonces ahorita vamos con este ya este okay. este nos sobró de la primera parte porque no vimos aquí yo no sé si se puede reutilizar teacher abajo no 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 se eh. queda así Sí, ese que es. No se escucha. No, no se está muteado. Aló, aló, ¿me escuchan? Hoy sí. Yes, yes. No, este, y cada, cada sección Ando tiene sus ahí. palabras abajo. Bueno, entonces queramos ver, dice, all skills, all skills, critical responsabilidad, toda responsabilidad. All success. All, 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 organization. all, no. Sí. Organizational. 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 Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre organizational y organization? Como organization es... Es una organización, pero hablamos de algo, de... ¿Qué? Una empresa o algo. Y organizational es como la organización, la pero la acción. No. Sí, una es acción, cabal. Una uh -huh. es acción y la otra es la, la cosa. Eh, ok. En uh -huh. noun. Pues sí. Esta es la organización, esta es la acción. Y el otro es la el no. organization. No, al revés. Al, al revés. Yeah, ah, ok. Esta es, la, esta, es la, esta es la cosa. Esta es, el, digamos, la empresa. Toda empresa sí. exitosa posiblemente. Aquí. No. Éxito organizacional. Ah, ok. Todo éxito organizacional. Yes. Y organización, okay. la acción. Correcto. Uh -huh. okay. uh, organización. Well, Whether small. big or small. No, que esto Exacto. significa como. No es. Whether. Whether big or small. What. This means ya sea. Whether. Ya sea grande o pequeño. Ya sea. Mm -hmm. sea grande o pequeño. Es grande o pequeño. Start mm -hmm. with from okay. within, desde dentro. Empieza desde dentro. Mm -hmm. Everyone, mm -hmm. everyone can agree that mm -hmm. the overall success of M oh, M organization. Aquí sí creo que es organization. Mm -hmm. Mm -hmm. Una organización about from sí, creo que sí porque yes. esa es la acción ya organization comes out from a collaboration of the teams. 
Teams, depende de este, del equipo de Organization, vamos a poner primer, la primera. Son colaboraciones de Teams, del grupo de trabajo. Of the teams de, de uh -huh. la compañía, los equipos de la compañía, ¿no? Uh -huh. <laughs> vale, entonces sería eh, después de que dice it is for that specific reason that you as the human research manager should ahí sería que la should uh, should ensure should ensure that the human receive with with within those things are working productively efficient. No. Ahí hay una palabra que falta. Productively no. ¿Cuál es la palabra? Are working. Uh, working. Uh, Responsibility? No. A productively. 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 Productivamente. Productively. Okay. Okay. This is not only two or five. Number not so yeah, upset. Okay, entonces, bueno, espérame. Ese es el último. To how to be a good. Le, leámelo, leámelo hasta donde, hasta donde le quedó. Ah. Uh, Era all organizational success, whether big or small, start from within. Everyone can agree that the overall success of y luego dice en qué hora lo te luego de en qué qué seguiría no está acá o no sé si si Saúl lo colocó necesitan ayuda ni hop No es que como, como ya lo llevamos acá, pero, eh, pero se nos borra los... Cuando ponemos los números. Se nos borra los... Ah, ok. okay. Los números. Bueno, uh -huh. vamos, vamos a revisar de todos modos, ¿sí? Vamos a revisar. ¿Ya, ya terminaron la segunda parte que dice How to be a good HR manager? En eso estamos. Okay. Eh, nos hace falta la segunda parte de... De párrafo. Ok, ok. Va a ser ya. En. Success on. Organization. Ok, questions. Preguntas, questions. Eh, Sería solo el cuadro 1 o el cuadro 2 también. Mm, hay La dos. Activi actividad 1. No, la... no, actividad 2, no, actividad, no, no pasen ahí, no he explicado esa todavía. No, 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 pero la actividad 1 sería acabar las do, los dos párrafos. Uh -huh, uh -huh. Sí, los dos párrafos. Solo le hemos hecho uno. Ok, thank you. How to be a good HR manager. Hey, los otros grupos ya van a terminar la segunda parte, chicos. 
Ustedes están un poquito atrasados. Ok. Estoy iniciando, estamos en la segunda parte. Ahí está. All, all, all plan success. All planning. No. All are planning, all are planning. All organization. Organization or organizational? Success. Organization. Organizational. Organizational. No. Uh -huh. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si, acaban, si están iniciando es donde dice all blank success. Whether big uh -huh. or small. All, all organization. Organization success. Por eso les pregunté organization or organizational. Organization success. No, uh, no, it's not organization. Organizational. Organizational, yes. Okay. Sí, organizational es como decir todo éxito organizacional. Todo el éxito organizacional. Uh -huh. Comienza dentro de, desde adentro. Yes. Sí, entonces organización organizacional. Okay. Por eso les preguntaba cuál. So, number one there will be organizational. Okay. okay. All organizational success. Mm -hmm. Mm -hmm. Whatever big or small, start with winning. Mm -hmm. Everyone can agree that the overall success of our organization. Good. Okay. Commands about for collaboration of the teams okay. within the company. Yeah. So, this is correct. It is for, it is from the deposition in the US as you are seeing the Okay, number two, they say everyone can agree that overall success of N blank comes from a collaboration of the blank within the company. The collaboration of the organization is there organization number two is organization number three is teams mm -hmm. yes number okay. four responsibility no Mm -mm. It is for that Number four is sure. Ensure. Ensure. Ensure that the human resources are working responsibility. Sure. Ensure. Ensure. Correct. Ensure. Ensure. And the other one is responsibility. A responsibility or productively. Productively, we work productively. Mm -hmm. Productively. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The skills. The skills, right? The skills. Yes, the skills. The skills. Con toda la función de recursos humanos. Okay. Okay. No será crítico. Critical. Sí, es crítica la idea, sería la que siente crítica. Y la que sigue es responsibility. Gracias. 
Creo que no, según veo están en orden. Communicate, decision, relationship y solven de ser las orden. Creo que están en orden. Léelo. Un buen gerente de recursos humanos debe, debe poder comunicarse de manera efectiva y motivar a los demás. También necesita ser un buen líder que haga un buen decision. Ok. Eh, solo quedan 20 segundos. Le voy a dar un tip. Eh, traten de no traducir. No. <ríe> Quédense con el inglés. ¿sí? No tienen que traducir. Porque se van a acostumbrar, se van a, acostumbrar a hacerlo. Yeah. Okay, all right, very good guys. You ready to check? Let's check. All right, here's the article. Uh, I'm going to make it bigger. Aquí está el artículo donde lo saqué. Okay, let's see. Maybe you can recognize the words. Big or small, human resource management. Ahí está la primera. Okay. Big or small, human resource management has become a crucial part of any organization with their main goal of maximizing employee, employee performance to achieve the organization's overall objectives. HR managers are becoming more important than ever. All right? Let me see. Quiero ver si no me pierdo uno. Let me see. Uh -huh. Okay, very good. Managing human resources is not an easy feat. Just, just like with any other type of manager, there are specific aspects that make you recognized as a good HR manager. Say, ¿Sí? creo que no me pierdo ninguna, ¿sí? Ah, organization. Okay. Questions? Ahí están, ¿va? Seis. Ahí están. Cool. Questions? All right. Very good. Let's go to the next one. Hold on. Se me trabó la compu, guys. Hold on. All right, se me trabó la internet ahorita. Ok, lo vamos a hacer acá. I'll share it. Pero vieron, vieron de dónde la saqué, ¿sí? Por eso ustedes, cualquier artículo en la internet, yo sé que ustedes lo pueden ver, lo pueden entender. All right, all organizational success, organizational success. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre organization and organizational? What is the difference between the words? Everyone can agree that the overall success of an organization Okay. Comes about from a collaboration of the teams within the company. It is for that reason that you, as the HR manager, should ensure. blank ensure. 
should ensure that the human resources within those teams are working productively. Okay? All right? Algunos fallaron esa, pero si te, ustedes ven, todas terminan con L-Y. Todas las palabras ahí. Very good. Not only do you need to ensure that the team's members knowledge blank. What, what do you have there? ¿Qué pusieron ustedes? Knowledge. Skills. 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 Correct. And abilities are compatible, but you also need to ensure that there is a good level of fit between their personalities. Okay. All in all, human resource functions as blank to organization. Critical. Uh, ¿Qué pusieron ustedes? Critical. Critical. All, all in all, the human resource function is critical. As the HR manager, it is your responsibility. It is your responsibility to ensure your department is working effectively, efficiently, and is adding value to the organizational services. Okay, questions? Okay, oh, hold on. Hasta allí, questions? Lo tengo que borrar. Okay, let's go to the next one. A good HR manager needs to be able to, needs to be able to. Relationship. No, needs to be communicate. 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 Needs to be able to communicate effectively and motivate others. They also need to be a good leader that makes good ethical and sound decisions. Decisions. Furthermore, a strong HR manager also needs to build good relationships between the employees and the management team. Critical thinking is also very important skill for an, an HR manager. They have to be able to solve, solve, solve problems that arise during the day. Okay, very good. Questions? Questions? All right, very good. So now we're gonna go to the second activity, okay? Let's go to the second activity. Working in groups, write an email to the HR department requesting a training. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Work in a group to write an email to the HR department requesting a training. Follow the procedures outlined below in your email. So van a escribir un correo, ¿sí? Me lo van a escribir a mí. Aquí está mi correo. Okay? All right, so ustedes van a pedir un entrenamiento. You're going to request a training, okay? But, right, no lo pueden hacer a lo loco. Es decir, tienen que tener cierta información. Esto es lo que les pide Recursos Humanos. Your name, your position in the company, your current work schedule. Okay? Apaguen los micrófonos, por favor, en lo que pico, please. Ada, please, thank you. Okay. Your name, position in the company, and your current work schedule. See? ¿sí? Eso tiene que estar en el email. Right? Necesito saber su, quién es usted, su posición en la compañía, y el horario para que así veamos si les damos permiso o no para ir al entrenamiento. Name of the training you want to take, the name of the training, and the date of the training. Okay? Specify where the training is taking place. Right? ¿Dónde sería? Where is the training, training taking place? And what is the cost of the training? Okay? ¿Cuánto cuesta? Explain to the HR department why you want to take this training and how you feel it will help you in your current position. Preguntas? Questions? All right, alguien quiere que lo, alguna parte que pueda traducir alguna parte, no entendieron alguna parte de aquí de los requisitos? 
Okay. All right. Puede ser de cualquier cosa, training o de los que nos puso de ejemplo. No, de, no, de acá, de los que están acá. Ok. okay. Pero quiero primero si todos entienden eh, las instrucciones, los requisitos del correo que me van a mandar. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? All right. Bueno, vamos a verlo. Entonces. Okay. We were in group. Excuse me. Everyone, everyone send uh, email. Yes, eh, todos me lo, eh, mándenlo así personalmente. Sí, cada uno mande uno. Sí. Eh, yo lo voy a dividir en grupo. Les voy a decir por qué yo lo divido en grupo. Aunque este es trabajo es individual. Porque para mí es un poquito más fácil trabajar con unos poquitos a, a la vez. Sí, trabajar con tres o cuatro personas a la vez. Que estar y trabajar con todos a la misma vez. Sí. Porque son como 23. Entonces, para mí es un poquito más fácil como teacher y poder dar una instrucción así más personalizada. Por eso lo divido en grupo. Ok, pero cada uno va a escribir su propio email. Ok, elijan el training que quieran. Aquí están tres, cuatro trainings. ¿sí? Ahí, ahí está el training, el nombre del training, la fecha, el hotel, el costo. Ok, now, les voy a pedir que escriban en oraciones co completas. ¿sí? No vayan a escribir, escribir solamente así, name, Carlos. Position, manager. No. Ok. Escriban en oraciones completas. ¿Por qué? Para que practiquen ustedes eh, las estructuras completas. ¿sí? Ok. Hello. Un correo formal. Hello, dear HR department. My name is Carlos Alvarado. I am the manager in the company. Así, ¿verdad? No me van a poner solo name, Carlos. Position, manager, no. <risa> right? Ok. Entonces, simplemente ustedes escríbanme un correo. Yo lo voy a ver. Now, esto no es tarea. ¿sí? Esto no es que le voy a dar una calificación a ver si va a pasar el módulo o no. ¿sí? Ustedes ya saben que el trabajo que haga, nosotros hacemos es en la plataforma. Pero sí les puedo ayudar si están cometiendo algún error. ¿sí? Así puedo yo ver en la parte de writing. Ok. ¿Todos entienden las instrucciones? ¿Acá? ¿Todo lo que van a poner en el correo? ¿Ok? Uh, yes. Ok, perfecto. Antes que lo manden, léanlo, léanselo a un compañero. ¿Sí? Y por veces, muchas, muchas veces un compañero le puede ayudar en algo. Antes que lo mande. ¿Sí? All right. Very good. Y en el transcurso de estos días, yo voy a ir allí, yo les voy a responder. ¿Sí? Yo personalmente lo voy a responder. ¿Preguntas? Esta es otra forma como yo puedo ver y evaluarlos, cómo van, si entienden algún tema, estructuras gramáticas, vocabulario, etc. ¿Sí? Yo he visto los foros y el error que muchos cometen es que no ponen un puntito al final de la oración. ¿sí? Solo ponen una coma y siguen escribiendo. ¿sí? O, o, o no ponen punto y siguen escribiendo. Eh, usen uh, uh, punctuation, right? Use the correct punctuation. Pónganle el puntito, right? Separen, pongan las comas, separen. All right? Very good. No hay límite, es decir, puede ser, lo pueden hacer en tres oraciones, lo pueden hacer en diez oraciones, no importa. La cosa es que tenga esta información. ¿Preguntas? All right, let's do it. Good morning. Good morning. Oh, good night. Oh, good, no, good morning. Good morning, Mr. Charles. 
so, so, so Jack. Vamos a ver, so Jack. Last you. So cheap. Request a training. Tenés lo de los, ¿cómo se llama? Lo, lo, lo de las capacitaciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles sí. son las Sí. Ya quiero ver. Ah, es que está en el, en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, en el, en el que nos mandó, en el, en el archivo de Word. Computer skill, customer service, Dwayne. Does anyone have questions? Preguntas? No? No, teacher. In my case, no. Okay. Jose, do you have questions? Uh, solo quiero ver en el, en el subject. Podemos uh -huh. ponerle, yo le he puesto re requesting a uh, training. Yeah, yeah, it's good. Oh, okay. Leadership skill training. Leadership. This is uh -huh. good. Skill training. Uh -huh. July training. Okay. So, yeah, habilidades de liderazgo. Uh -huh. yeah. Okay. No se podría hacer. The, the, the reason for my email is to request your help to enroll. 
the rolling in the leadership skill course. Okay. Yeah, let's see. The reason for my email is to request your help to enrolling in the leadership. To request leadership skill training. Leadership skill training. Teacher training and course it's same. Uh yeah, yeah. Mm -hmm. Okay. Training. Okay. The reason for my email is to request your help to enroll me in the leadership skill training. Okay. July 2022 is 22nd. Ah, 22nd. Sería entonces eso como eso, esos dos días, del 20 al 22 de julio, eh, ¿verdad? Así uh -huh. sería. From two. From two. Yeah. Okay. Hello, questions? Alguien tiene preguntas? Eh, yo tengo una. Yes. Eh, si yo quiero decir que yo, yo he puesto, por ejemplo, ahorita the cost of the training is, es una forma, pero para decir, para empezar por the training tiene un costo de, podría decir the, the training does cost. No, has. No. Has. Has. Okay. Has cost, o solo has cost. Has a cost. Ok, a cost, ok. okay. Sí, el does es solo para nivel negativo y preguntas, dijo usted la última vez. Uh -huh. Ok. Hello, does anyone have questions? Um, no. Preguntas? Oh, okay. Questions? Mm, no, teacher, hasta que repasemos, van a salir mis dudas, porque aquí ahorita estoy bajando mango. <laughs> All right, very good. So, esta guía yo la puse ahí en el grupo, ¿sí? Okay. Estamos yeah. haciendo la actividad número dos. Mm -hmm. Ustedes me tienen que mandar un correo. Yeah. El correo es pidiéndome eh, permiso o que los inscriba en este training. ¿sí? En el correo ustedes me tienen que mandar la información que está ahí, los puntos que tiene que tener el email. ¿sí? Su nombre, su mm -hmm. posición, la fecha del training. Todos esos mm -hmm. detalles que yo les pido ahí, eh, ustedes me lo tienen que poner en el correo. ¿sí? Ahora, les dije que no escriban como, por ejemplo, nombre, Carlos. Eh, fecha. No, sino que escriban en oración completa. Este, ¿verdad? Es, es un correo. All right. Good morning. My name is Carlos. Teacher, teacher. Oh, I, um, I, can I can read my email. Yes, yes. Ok, solo permíteme. Le voy a terminar de explicar a ella porque Rina entró un poquito tarde. Ok, entonces tienen que, no sé si puedes subir la pantalla Ana, un poquito. Ok, esa información tiene que ir en oraciones completas. Yes. Ok, entonces no solo lo pongan así por puntito, sino que, right? The training is on July 15th. Ok, pueden usar también from to. The training is from July 15th to July 17th. Ok, okay. hay una parte ahí donde tienen que explicar por qué quieren ir a este entrenamiento. Why do you want to go to this training? And how you feel it would help you in your current position. ¿Cómo le va a ayudar en su posición actual? ¿Sí? Entonces, okay. 
esto no me tienen que dar información de su posición real ahorita, sino que simplemente elijan un trading, ¿verdad? Invéntese una posición, ¿cómo les va a ayudar en esa posición? Ok, okay. Ana, go ahead and read, the uh, read your email. Ok. Por ejemplo, um, eh, good day, Mr. Alvarado. I am Ana Maria Chacón. Actually, I work in the Santa Ana branch, use assistant commercial. My schedule work is from Monday to Friday by full time. Mm -hmm. I am requesting authorization to attending a training. Y ahorita le voy a explicar por qué lo necesito y cuál es el que deseo asistir. Mm -hmm. No, pueden okay. decir, I am requesting permission to attend the computer okay. skill training. Okay. Permission. Okay. Permission to attend. Mm -hmm. To attend that. The, and then the name of the training. Okay. Okay. Oye, hasta ahí voy. Okay. Permission es doble S. Permission. Yeah. Permission. For example, uh, when, mm -hmm. you, when you explain how you, how you feel this training will help you, you can say, I feel this training will help me because... Cada punto, cada punto de la tarea es, es una línea, ¿verdad? O sea, es una oración que tenemos no, que completar. No necesariamente, porque tu nombre y tu posición lo puedes poner en una sola, hora, una sola línea, en ah. una sola sentence. Hello, mm -hmm. my name is Carlos. I am the manager in whatever. Ok, ok. Es decir, todo eso puede ir en una sola línea, si quiere. Es decir, la primer punto. Uh -huh. es, es como ustedes quieran comunicarse, ¿sí? La cosa es que uh -huh. se comuniquen en oración, oraciones completas y obviamente estoy revisando la gramática y el vocabulario. Okay. Uh -huh. okay. Uh, let me see. Me acabo de dar cuenta que el correo está mal. Oh. Es Alvarado, con una O al final. Ok. Uh, ok. Lo voy, a, lo voy, a, voy a poner el mensaje aquí, tal vez lo puedan ver. Alvarado. Charles. Punto. Alvarado. 1982. Ok. Alvarado. Hola, este, no, eso era exactamente lo del correo, ya, ya vi, acabo de ver el chat. Uh -huh. Sí, sí. Sí, simplemente es el apellido, Alvarado. ¿Ya me lo mandaste? Ahorita voy. Ya lo tenía, ya lo tenía todo hecho, solo la... Ok, ¿ya se lo leíste aquí a tus compañeros? O no sé si Roberto eh, está aquí, Ada. Sí está. Eh, sí, bueno, sí. Eh, eso nos falta leerlo antes de enviarlo. Okay. te digo por qué, porque puede que les ayudes a ellos también. 
¿sí? O tal vez ellos te ayuden a ti, ¿ok? Sí, sí. Yo solo voy a leer. Alvarado. Salvador, quiero ver. Sí, bien modo y tomo y queda. Charles, punto Alvarado. Estamos bien. Enviado. Bueno, se lo voy a leer. Okay. Uh -huh. eh, dear HR Management, my name is Fernando Cosme. Eh, I am an iOS developer and I am working every day. Eh, entre paréntesis, ¿cómo se puede citar eso? <laughs> In paréntesis, Monday to Friday. Uh, yeah, you can say just from to. From Monday to Friday. Lo que pasa es que le puse entre paréntesis y después puse from 7 a.m. to 4 p.m. Ok, ok. Ya lo voy a eh, ver. I am writing to, to you because mm -hmm. I want to request a training about computer skills. Mm -hmm. The training is going to begin it's going to begin at July 5th, 15th. Mm -hmm. And it's going to finish on July 17th. The cost of the training is uh, $15. Uh, the reason I want to take this training is to improve my software and hardware skills. This will improve how to do my work as a software developer in the company. Regardless. Okay, very good. Uh, when you say that training is going to begin, uh, no tiene que usar that, sino que the training. The training ah, is the going training. to begin. Ah, the training. Yo ocupé that training. Yo quizás como en mi mente en español es ese entrenamiento. Como no. Si haces algo... Eh, el okay. entrenamiento. The, the training, oh, ok. We'll begin at, no, sino que on. Remember, on is for a specific day. Sí, sí, puse, ah, es cierto, le puse at, ahí era on. Y, el, y cuando puse que finalizaba, sí le puse long. Mm -hmm. <laughs> sí, dos cosas, ya ahorita le pongo. It's on the like 17th. Okay. Teacher, eh, uh -huh. solamente lo que ahí decía, no, no podíamos poner un encabezado en el correo, porque yo sí le sí. había puesto. Sí, sí, está o bien. Sea, yo le puse, good afternoon, Mr. Carlos Alvarado. Open receive the, this week for the successing his work. The reason is for addressing juries to ask for authorization, así, uh -huh. and support. And my name is Ada Susana Cáceres. I schedule is the... No, I schedule, no. I no. schedule, no. My schedule is... My schedule is... Este, yo soy... Eh, trabajo 724, pero había tomado el horario de... Eh, from the 6 and to 5 p.m. Okay, Por okay. decirlo así. Mm -hmm. And the position in, the, in my company is a doctor. Mm -hmm. And the training is effective communication. Mm -hmm. And the day is the July 16. No, from July 16 mm -hmm. uh, to 17. Mm -hmm. And the email to call it on the other questions. Pero, no, o sea, le puedo poner. Perdón, perdón. El encabezado sí, 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 sí. está bien. So, eh, gracias, Fernando. El, no, encabeza, sí. el encabezado puede ser. No hay necesidad. Como el no título, necesidad de... el título del correo. Me, me no, no, va, porque normalmente cuando escribimos un correo ponemos saludo y todo. El no greeting. Nos vamos de un solo, el ajá, greeting. No nos vamos de un solo, de un no. solo al, al, al tema en, en sí, ¿verdad? Bueno, digo ajá. yo. Okay. Hello, good morning. Good morning, uh -huh, Mr. Good morning, Armado. Good ok. Entonces, ¿está bien que ponga un encabezado así? Good ¿De una a dos líneas? No hay problema. Okay. No, pero el encabezado está muy largo. Muy largo sería dos líneas. Sino que simplemente, good afternoon, Carlos Alvarado. O Mr. Alvarado. Ok. ¿Sí? Está bien. Okay. Así como, como el de, de Fernando, él me puso... Eh, hold on. Me puso, dear HR management. Punto. ¿Sí? O okay. coma, Debe, hubiera sido una coma, pero él puso punto. Dear HR manager, coma. Dear Mr. Alvarado, coma. 
Good morning, Alvarado. Tengo una duda. ¿De qué forma puedo decir más fácil? Que yo quería decir que trabajo de lunes a viernes de 8 a 4, pero me siento muy redundante poner from Monday to Friday, from 4 eh, no te, 7 a yen to. No te, el, cuando tú estás describiendo los días, no tienes que escribir from, sino que decís, I work Monday through Friday from 7 a.m. to 4 p.m. Ah, ok. Ok, ajá, esa era mi duda, por eso yo preferí ponerle tres paréntesis. Ah, ok. okay. Está todos los días, pero especifico en un rango en paréntesis, por eso. Ajá. Ok, déjame ver quién más me lo mandó. All right, so very good. Let me re reply to you. Bueno, y todo te pongo very good because ya, ya te di el feedback, ¿sí? Ya viste. Sí, 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 está bien el problema. Sí, tengo que cambiar. Ok, very good. Ya vamos a terminar, guys. Solo nos quedan siete, como siete minutos. So finish up.
Ok, very good. So, uh, pueden trabajar, pueden continuar en eso y me lo pueden mandar, ¿sí? Cuando pueda. Yo le voy a responder cuando pueda, ¿sí? <ríe> All right. So, igualmente ustedes, mándemelo cuando puedan. Yo les respondo, ¿sí? Esto es un apoyo para ustedes para identificar cualquier error. Tal vez no están usando el verb to be correctly. Sí, tal vez no están usando preposiciones. At, on, from, to. All right, so es simplemente un apoyo. Eh, esto es lo que hicieran ustedes con el inglés, ¿sí? Están estudiando para poder ustedes trabajar con su inglés, ¿sí? Esto es lo que hicieran, ¿sí? Para eso es la razón, ¿verdad? Esa es la razón por qué ustedes están estudiando. Entonces, si ustedes estuvieran trabajando en una empresa donde solo se habla inglés, esto es lo que estuvieran haciendo, ¿sí? Okay. Entonces, tómenlo así como es una práctica, ¿verdad? Teacher, okay. I, want to, I want to share something. Uh -huh. um, this specific uh, topic mm -hmm. is going to help me a lot because today I sent my first email on English and I didn't uh -huh. know how to create my, the, the email. Yeah. Okay. Excelente. Uh, oh, Isel, Isela trabaja por una empresa grandísima aquí en el país, se llama Sykes. Es un call center y yo, yo lo conozco muy bien. Yo he dado capacitaciones ahí y este, ellos son súper profesionales, son full inglés. ¿sí? Son full inglés. Entonces, eh, eh, ella lo está usando, ¿sí? Ella trabaja en una área. Eh, donde es bilingüe, pero ahora se está comunicando con clientes totalmente en inglés. ¿sí? Y ya, ya mandó su primer correo. ¿sí? Entonces, esto es algo que pues, ustedes estarían haciendo, ¿verdad? Ok, very good. Uh, let's do attendance. Uh, Ada Susena. Present, teacher. Okay. Ana María Chacón. Present. Carla Ivania. Present. Carlos Armando Duarte. Present. Claudia Marisela Solano. Present, teacher. Débora, Ra Débora Raquel. Elvi Martínez. Present. Present. Débora y Elvi. Ahí está. <laughs> Fátima López. Present. Fernando Ernesto. <laughs> Present. José Antonio Cubías. José Antonio. José, ¿no está? Está por ahí. José Saúl. Present. Carla Jené Amaya. Carla Jené Amaya. Present, present teacher. Luis Umaña. Present. Ok. Eh, Miguel Ángel Paz. Present. René Alfonso Madrid. Present. Fina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. Okay. Sandra, Sandra Elisa Perosorto. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Jocelyn Rivas en Karina Beatriz. Teacher, okay. no me Ah, Miriam, ok, sorry. Ok. All right, thank you, Miriam. Ok, very good. Uh, solamente les dejo, <coughs> les voy a dejar un tip. Traten de no traducir tanto. ¿sí? Es decir, eh, yo lo hago para que ustedes, pues, si me puedan entender ciertas instrucciones. Uh, pero traten de no traducirse todo, ¿verdad? Es decir, eh, cuando usted ya completó la oración en inglés, usted ahora la va a traducir. ¿Por qué? <ríe> le, voy a, le voy a dar un ejemplo. Hay muchas palabras que este, no, no se van a adaptar al español. ¿Ok? Uh, for example, ya varias personas, ya vi varios correos que me mandaron ahorita, pusieron la palabra capacitación en Spanglish. <ríe> Right. Le voy a decir por qué no encaja. Porque capacitation, ustedes querían decir capacitación, ¿sí? Y pusieron capacitation. Capacitation es 
algo en medicina que yo no entiendo. <risa> Tiene que ver algo con el sistema reproductivo de una mujer, no sé, <risa> ¿verdad? Lo que les quiero en enseñar es que no pueden traducir todo, ¿sí? Mucho, muchos, ahorita en el correo, ya leí varios, dicen capacitation. Quiero tomar la capacitation. I want to take the capacitation. I don't know what capacitation is in English. Right? Training. Teacher, it's, it's mute. Ah, no perdón, le... perdón. Listen, eh, no sé por qué, pero capacitation no es eh, capacitación, ¿sí? Capacitation es otra cosa en inglés, ¿sí? Entonces, lo que les quería decir es que no, eh, no se acostumbren a traducir todo, ¿sí? Porque muchas palabras no van a encajar. No se, no se acostumbren a traducir literalmente, ¿sí? Eh, si ustedes lo entienden en inglés, lo pueden decir en inglés, no hay necesidad para traducir. Ustedes muchas veces traducen para ver si están correctos, pero eso no es la mejor forma. ¿sí? Eh, traten de dejar ya un poquito la traducción. ¿Por qué? Porque ahora traten de pensar todo en inglés. ¿sí? Que, que, que la mente se acostumbre a pensar en inglés. ¿sí? Okay. A ver, eso capacitación no es <risa> capacitation es otra cosa no sé qué es en términos, me, términos médicos sí entonces traten de este sí lo que pueden hacer y tengan tengan cuidado con Google Translator el traductor de Google no es certero Tra, eh, tengan cuidado con eso porque por, eh, no no es certero um, eh, hay frases en inglés verdad que eh, Google la va a traducir literalmente ¿Ok? Entonces no, no les va a encajar. Eh, traten de usar mejor un diccionario Miriam Webster, ¿sí? Un diccionario Webster. Es una aplicación, no toma datos, es gratis. Ustedes pueden mejor eh, buscar la palabra ahí. ¿sí? Ok. All right, very good. Uh, le voy a pedir a Carlos Duarte que se quede, please. All right, guys, I'll see you tomorrow then, ¿ok? Take care, have a good night. Thank you. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, hello, Carlos. Hello. All right, Carlos. How are you? How do you feel? I am good. Okay, very good. Is there something I can help you with? I have some um, question. A question that you have or something? Um, how to how to learn more vocabulary? Okay, all right, very good. It's my, mm -hmm. it's my for me muy, very difficult. <laughs> okay, vocabulary. Mm -hmm. or vocabulary, you mean? Okay. Now let me ask you: Are you um? Do you have an application to practice English? Um, I know it exists Duolingo, okay. but I, I don't no, practice no. very, very much in, okay. in this application. ¿Nunca la has usado? ¿O si, si la tienes en teléfono? Yes, teléfono? sí, yes, yes, la he usado. Okay, all right, mm -hmm. very good. So that's a good way for, to practice vocabulary. Okay, what, what area do you work in? Um, what, what is your occupation? Okay, my occupation is planning, planning department, uh, scheduler. Schedule, scheduler is the. the uh, ¿Qué es un the, schedule? Uh, es como. ¿Cómo me explico? <laughs> um, hey, ¿Es decir, tú haces los horarios? Schedule. No. Okay. Eh, más que todo, bueno, ese es, así se llama en la en empresa, scheduler. Ah, Pero en okay, realidad, okay. ya se llama el, 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 el área o se llama el, el puesto. Ok. Schedule. Pero estoy encargado en realidad de ver, de hacer pedido de, de, de supplies. Ok. Ya, ese es más que todo mi, mi rol. ¿va? Ver inventarios, ver qué falta, mm -hmm. eh, 
solicitar lo que ya no tenemos y así sucesivamente todo mmm, llevar el control de todo el inventario de que se ocupa para, para empacar. Ok, ok. Uh -huh, uh -huh. Ok, so ¿cómo se dice empacar en inglés? Packaging. Packaging or shipping. Uh, shipping, pero en el área de shipping lo, lo ocupamos uh -huh. más como para exportación. Ok, ok. Shipping ahí. Uh -huh. Ok. Very good. Now, um, look, algo que tú puedes hacer eh, que te puede ayudar así es buscar como eh, artículos, eh, videos, eh, artículos así de lectura, como si tuviste el, el ejercicio que hicimos de HR. Sí, yo simplemente fui a Google y puse eh, how to be a good HR manager. ¿Sí? O simplemente okay. puse ahí HR manager y, pu y me salió ese artículo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si tú buscas tiene que haber artículos en la internet sobre tu, tu área, ¿sí? En inglés. Ajá. En inglés. Uh, ¿Sí? Imagino uh, que sí, que sí existe, ¿verdad? Sí. Uh, Cualquier uh, área. Sí. Entonces, tú tienes que ir y empezar a buscar esa información, ¿sí? En inglés, no sé, por ejemplo, si entiendo, tú, tra tú trabajas en algo como... Como packaging o... Eh, no sé exactamente eh, me dijiste planning department plan uh -huh. okay. y, y, y qué exactamente hace la empresa qué es lo que mueve um, eh. la ropa interior ah ok, okay. Es textil Entonces, va todos, todo uh -huh. es textil Entonces, cada okay. eso lleva si, no sé si has visto uh -huh. en algún supermercado bueno de seguro que sí Uh -huh. en, que hay este paquetes embolsados uh -huh, uh -huh. Eh, de Fruit of the Loom uh -huh. sí, sí. O, de, o de Haynes también se puede ver que entonces, todo okay. ese material que, con el que está empaquetado todo uh -huh. eso se pide por individual cada sticker, uh -huh. cada bolsa cada uh -huh. cartón, okay. sillo que lleva todo eso okay. va individual uh -huh. okay. entonces de ese es el responsable de, de ah, solicitar okay. todo ese tipo de stickers y los diferentes tipos de empacados que pueden haber ok, ok, perfecto Now, veamos un poquito tu industria. ¿Sí? En tu industria hay mucha información en inglés, pero esto es lo que pasa. ¿no? Que eh, ustedes, el navegador está en español, el teléfono en español, todas mis, eh, mis páginas sociales están en español, el Facebook en español, todos los... Sí, es que ustedes están todavía en eso, ¿sí? No han pasado a lo que... Ah, ya soy bilingüe, entonces voy a usar el inglés. Y tú bien sabes, ¿verdad? Que hay más información en inglés que en español, ¿sí? De cualquier área. Uh -huh. okay. Entonces, vaya, mira. Yo puse aquí Textile Companies en el sábado. ¿Sí? Mi navegador de Google está en inglés. ¿Sí? Tú lo puedes cambiar uh -huh. en inglés. Uh -huh. Much, muchas veces el, el, el sistema operativo de la computadora no se puede cambiar en, 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 a inglés. Eh, especialmente si tú compraste tu computadora acá en El Salvador. Pero... Eh, si tu, tu, el navegador, ¿sí? Donde usted tiene el acceso a la internet, sí lo puedes cambiar en inglés. Entonces, ahí hay un paso, ¿sí? Cambia tu teléfono uh -huh. en inglés. Tus ajustes en inglés. Uh -huh. Cambia tu teléfono, eh, tu navegador en inglés. Tu página social está en inglés. Suscríbete a páginas sociales en inglés. ¿Sí? Uh -huh. okay. Mira, textile companies en El Salvador. Textile industry, ¿sí? Imagino que estas uh -huh. páginas son como así como el tipo Wall Street Journal. ¿sí? Uh -huh. Algo así como el Wall Street Journal. Pero si tú ves acá, hay bastantes páginas. ¿sí? Temas en cuanto en inglés. ¿sí? Entonces yo voy acá, leo un poco. ¿sí? Voy a empezar a manejar uh -huh. vocabulario de mi área. ¿sí? Esta es una entrevista ¿sí? con una persona en la área acá. Entonces, esta persona la están entrevistando, ¿sí? Y está opinando en inglés. ¿Sí? Yo por... Uh -huh. Aquí, aquí te, tú tienes que eh, usar tu inglés, ¿sí? Como para herramientas para expandir, ¿sí? Pero si te gusta, uh -huh. si te gusta deporte, pues busca deporte. ¿Te gusta cocinar? Busca cocinar. Uh, en, en, en la empresa tenemos una, en, una, una, un website de, de la empresa. Y como ah, la empresa okay. es americana, okay. todo eso está, está en inglés prácticamente. No hay nada en español, todo okay. es en inglés. Okay. Son toda la información. Y hay un montón de, de artículos y todo uh -huh. que está en inglés también. Uh 
quizá. Perfecto, y nunca, me, la verdad, nunca me, me he tenido a leer algo ahí de eso. ¿no? Solo uh -huh. he visto y, y voy directamente a lo que voy a ocupar nada más. Sí, exacto. Pero no a leer de artículos ¿Sí? de todos los que ponen, porque publican a diario diferentes uh -huh. cosas. Sí, y me imagino uh -huh. que hay información, eh, muy, hay, hay mucha información aquí en la internet de la industria de textiles en, el, en, en todo Centroamérica. ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí. tú te vas, empezar con la industria, ¿sí? Conocer un poquito más páginas, industria, noticias. Tú vas a ver que hay hasta, tal vez puede haber una, una página solo para noticias de tu industria, ¿sí? Y después tú uh -huh. te, puedes, te, después te metes a videos en YouTube, ¿sí? Es decir, tú tienes que ahora eh, usar esta llave, ¿sí? Tú tienes el inglés, tú tienes la sí. llave, entonces, pero ahora tienes que meterte a lo que te gusta, ¿sí? Sí, eh, metete, no sé, te gusta noticias, ve noticias, te gusta deporte, ve deporte, suscríbete a páginas de deporte, blogs de deporte, ¿sí? Y así tú vas a ir expandiendo. Uh -huh. uh -huh. Sí, ya tengo, bueno, ya tengo como, quiero ver, mes y medio quizás, que ya el teléfono sí lo estoy usando en inglés, es lo único uh -huh. que he cambiado de inglés, ¿verdad? Uh -huh. Y como uh -huh. en realidad ya en, en trabajo solo todo se usa en inglés, hasta sí. en office. Ajá. Uh -huh. El office y el navegador también en inglés, pero sí. Mira, la mayor, la mayor. las redes sociales es un reflejo de, de nuestra, nuestra mentalidad. Es decir, si todo es, es noticias del Salvador y todo, entonces ahí está tu mente. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Todos los grupos, las páginas, vos, vos, tú sabes que ellos, eh, ahí Facebook está ahí, ¿cómo se dice? Algorithms. Están usando los para mandarte Ajá. lo que te gusta, ¿sí? Lo, ellos saben exactamente sí. qué te gusta, qué, qué, qué va a llamar tu atención. Depende, sí, depende de lo que donde tú te metas, así te... Exacto. Te, te volvandean sí. información con Exacto. eso. Exacto. Exacto. Entonces, tú, tú tienes ahora que este, empezar a, a cambiar eso, ¿sí? Sí. Eh, tú te tienes que considerar bilingüe, ¿sí? Aunque, aunque sea que, ok, no lo manejo a un nivel avanzado, ¿sí? No, no uh -huh. estoy a un nivel nativo, no tengo un inglés nativo, no tengo inglés. Ok, está bien, pero voy allí. ¿sí? Pero en el transcurso de ese proceso es donde yo voy cambiando. Dicen que tener dos idiomas es tener dos almas. ¿Sí? Okay. <risa> eh, ¿Por qué? Porque okay. tú puedes pensar en dos idiomas. Uh -huh. ¿Sí? sí, la verdad que sí. Es Entonces, eso es Sí, súper útil. Pa, por ejemplo, tú estás pensando, procesando información. Tú estás diciendo, no sé qué voy a escribir en este correo. Ah, ahí pensaste en español, ¿sí? Pero ya uh -huh. tú también puedes pensar en inglés y decir, uh, I don't know what I should write. Right? What should uh -huh. I write in this email? That you're thinking in English. Uh -huh. Entonces, tú okay. tienes que empezar a procesar eso. Por eso yo doy actividades comunicativas donde tienen que pensar en inglés. Ok. Y ya después de tener la herramienta de que ah, te di un poquito de vocabulario, te di un poquito de gramática. Entonces, ahora tú tienes que pensar en inglés. Es lo que ese, cuesta. Ese, ajá, ajá. Pero, sí, pero es por ejemplo, te voy a dar un, eh, un quiero, quiero hacer aquí, quiero compartir mi pantalla contigo. Ok. Um, imagínate que tu cerebro es esta caja. ¿sí? Uh -huh. Esta es la caja. No. Si tú acá tienes bastante vocabulario, tú vas a pensar más. Es decir, tú vas a poder tener más conexiones <ríe> neurológicas. ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. no. digamos, así funciona el vocabulario. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú vas... Um, Vamos a Brasil, a la, a la, a la, a la jungla, ya. Yeah. Right? Y, uh -huh. y nosotros vemos un animal, el tour guide, la persona que te está guiando, ¿sí? Eh, uh -huh. Y tú le preguntas, tú ves un animal que nunca jamás en tu vida has visto, ¿sí? Uh -huh. Entonces tú le preguntas, mire, ¿y eso qué es? Digamos que viste un mono así, pero nunca había visto un mono así, entonces se llama mono coco. Okay. Ajá. Entonces tuviste ese, 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 ese monito, ¿sí? Totalmente diferente, nunca había visto algo así. 
Y ahora tú sabes que se llama monococo. Entonces, uh -huh. el siguiente, siguiente viaje que tú hagas allá a Brasil, cuando tú veas ese monito, ¿qué vas a pensar? El monococo. Ahí pensaste, ¿sí? Ahí uh -huh. pensaste, pensaste en algo. Es decir, tú no puedes pensar fuera de esta caja. Esta, uh -huh. caja, esta caja es tu cerebro en inglés. ¿Sí? Uh -huh. Estas son todas tus conexiones neurológicas en inglés. Uh -huh. Si tú aquí tienes un vocabulario limitado, no vas a poder pensar en inglés. Uh -huh. Porque solo puedes pensar en lo que está dentro de esta caja. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Entonces no vas a poder describir o saber que es un monococo porque no lo, no lo, sabe, no, no lo tienes en esta caja. Uh -huh. ¿Sí? ¿Verdad? Pero ahora yo vengo aquí. ¿Cómo se dicen eh, viñetas en inglés? Label. Mm, hay otra palabra también, pero las viñetas que vienen en la camiseta. Um, no sé. O sea. <risa> ok. Tags. Por qué? Tags. Tags. Okay. Uh -huh. bueno. Ahora, uh -huh. la próxima vez que tú veas una viñeta, pero esas así que se extienden de la camisa, tú vas a pensar... Es que si le... <risa> Ajá. No, lo que pasa es que como así le decimos nosotros a las viñetas, labels, todas sí, las no, viñetas. No, está bien, está bien, pero no Ajá. es la única forma. Si tú, si tú buscas ahí en la Ajá. internet, poner tags, poner tags de ropa, tags, clothes, Ajá. van a salir viñetas también. Ajá. ¿Sí? Ahora tú ya tienes otra palabra para describir eso. ¿sí? Ajá. La próxima vez que tú veas eso, tú vas a pensar que labels, tags. Ajá. ¿Sí? Pero si tú no tienes ese vocabulario, no vas a poder pensar en inglés. Uh -huh. Y así es como funciona. Entonces, el vocabulario uh -huh. es simplemente, es tu caja de pensamiento. No vas a poder uh -huh. pensar más allá que el vocabulario que tienes en esa caja. Uh -huh. ahora, ahora tú tienes que ir y abrir esas llaves para poder expandir el vocabulario en inglés. ¿Sí? Uh -huh. Busca tu área, busca tu industria, busca tus, las cosas que te gustan. ¿Sí? Busca deporte, eh, lo que sea, no sé, qué más te gusta. Entonces, uh -huh. busca esas áreas, esas áreas de interés. ¿Sí? Ah, voy a intentarlo. Entonces, empieza, sí, empieza a expandir uh -huh. ahí tu vocabulario con lo que te gusta, ¿sí? Y en el transcurso de eso, tú vas a ver otras cosas que hay en inglés que, ah, qué, qué interesante, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, ¿te gusta viajar? ¿Sí? ¿Te sí. gusta ir a visitar? El... Ok. Entonces, busca un canal. Eh, deja ver si tengo uno aquí. Let me see. Ok. Voy a ver si puedo. Rapidito. Ok. Este canal es una persona americana que se llama JC Max y él viene a El Salvador a hacer videos. <ríe> todos son videos turísticos. ¿Sí? Uh -huh. Él viene acá a hacer... Solo, y mira todos los videos que tiene El Salvador. Hace dos semanas, sí. dos días, ¿sí? Uh -huh. Y así, así como él, hay muchos YouTubers, ¿sí? Uh -huh. Que están haciendo videos en inglés sobre El Salvador. Uh -huh. ¿Por qué no investiga eso? ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? Y yo, hay ciertos lugares que, wow, yo nunca había visto esos lugares acá, ¿sí? Y me lo dijo un youtuber americano, ¿sí? Es decir, así es el inglés, ¿sí? Eh, es que el inglés es, man, es la llave de todo, ¿sí? 80% de toda la información en la internet está en inglés. 80% de toda la información está en inglés. Entonces sí, tú, claro, tú tienes la clave, ¿sí? Tú tienes la clave para poder expandir eso. ¿Sí? Entonces, sí, sigue. Bu empieza con algo que no haga así, no, te, no te, voy a, te voy a dar un diccionario y que lo leas, ¿no? Sino empieza donde tu área de trabajo. Empieza ah. lo que te gusta. Empieza con tus intereses. ¿sí? Y ahí, ahí vas expandiendo tu vocabulario. ¿sí? Ok. Sí. Y ya no es, eh, vaya, el inglés va a ser 50% de lo que yo aprendo fuera de la clase y 50% de lo que yo aprendo en la clase, ¿sí? Que ya no uh -huh. sea que solamente 
Ah, en la clase me van a enseñar inglés. ¿Y por qué es así? <risa> sí, si tú, si tú solo dependes en, en, en dos horas de inglés entonces, y el resto del día. Uh -huh. okay. Entonces no es así. Ya ese chip tiene que cambiar, ¿sí? Porque ya no es uh, solo... En la clase de inglés me van a enseñar inglés. Y el inglés está en todo el mundo. Es decir, está en la internet. Está en una... Sí, el inglés no está en una clase. Sí, está bien. Sí está. En correos que recibimos ayer y a veces hay inglés. Ah, vaya. Sí, tu, infra, tu, uh -huh. tu, tu industria, tu empresa está mandando información, sí. Entonces, uh -huh. uy, yo me voy a meter ahí. Voy a investigar, sí. Sí, claro, necesito un diccionario. Pero mira, ya ahora yo ni uso diccionario. ¿Sabes lo que hago? Uso simplemente imagen, Google, pum. Pongo la, y me da una foto de lo que es, sí. Ajá. Sí, okay. ahora ya con la tecnología es más fácil. <laughs> ok, very good. All right, Carlos, eh, take care. Thank you. Te estás desarrollando muy bien. Continúa, sí. Pero ya lleg <laughs> lleguemos al siguiente nivel, sí. El siguiente nivel es que tú... Ya con estas herramientas empieza ya a abrir el mundo. ¿sí? Ok. Ok. Lo tomar en cuenta. All right. Very good, Carlos. Ok. Take care. Okay. All right. Have a good night. Thank you. Good night. Bye.